காங்கிரஸில் ஒருத்தர் தமாக்கால ஒருத்தர் அதிமுகவில் ஒருத்தர் பிஜேபியில் ஒருத்தர் இப்போ பால் கனகராஜ் முன்னாள் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ஏழு மணி நேரம் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அருண் கமிஷனர் அருண் நினச்சாருன்னா ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங்கே நடத்திடலாம் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் கனகராஜ் பால் கனகராஜ் அவர் கைது செய்யப்படலை ஆனால் அவர் விச இன்றைக்கு தந்தியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டியில் பால் கனகராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் பால் கனகராஜ் சொல்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த பாயிண்ட் அவர்கள் என்னிடம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாகேந்திரன் அவருக்காக நீங்கள் ஆஜராக போகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் நான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சிபிசிஐ போ போலீஸையும் பால் கனகராஜுக்கிட்ட கேட்டாங்க பால் கனகராஜையும் அது மீடியாவில் வந்து பதிவு செய்கிறார் யாருக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் அது இப்போ அருணை வந்து கமிஷன் ஆனோன்னா முதல்ல ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டே கொடுக்கல அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அதிகாரியும் ஆனால் அந்த கேஸ் எப்படி கொலாப்ஸ் ஆச்சு பேரலால் மீடியாவில் பேசின சில பேரால் நாதஸ் மீனியர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் சார்ந்த பல கேள்விகள் இருக்கிறது அதை விளக்க நம்முடன் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பிஎஸ்பி தலைவர் ஆம்ஸ்டாங்கோட கொலை வழக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீண்டு நீண்டுகிட்டே போகுது எல்லா கட்சியை சேர்ந்தவரும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக பால் கனகராஜ் வரைக்கும் அந்த விசாரணை வலையம் வந்திருக்கு இதன் பின்னாடி யார் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆருத்ரான்னு போச்சு சம்போ செந்தில பிடிக்க இப்போ ஒரு தனிப்பட போட்டு தேசிய தகவல் மையம் வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்ன தான் ஒரு முடிவாக இருக்கும் இல்லை ஏன் இந்த ஒரு கேஸ் இப்படி வளர்ச்சிக்கிட்டே போகுது இல்லை இதில் நம்ம எதுவுமே இந்த நேரத்தில் கருத்துக்களை சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஜூலை அஞ்சாம் தேதி கொல்லப்பட்டார் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள் நெருங்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகிருக்குது நேற்றைக்கு கூட சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது அவங்க மனைவி குழந்தையோட கை குழந்தையோட வந்தாங்க ஆம்ஸ்டாங்கோட மனைவி சர்வகட்சி பிரமுகர்கள் சர்வகட்சியை சார்ந்தவங்க அனைத்து கட்சியை சார்ந்தவங்க கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க காங்கிரஸில் ஒருத்தர் தமாக்கால ஒருத்தர் அதிமுக அதிமுக ஒருத்தர் பிஜேபியில் ஒருத்தர் இப்போ பால் கனகராஜ் முன்னாள் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ஏழு மணி நேரம் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் கைது செய்யப்படலை விசாரணை செய்யப்படுத்தப்பட்டிருக்காரு அதான் யாரும் ஜோக்காக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அருண் கமிஷனர் அருண் நினச்சாருன்னா ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங்கே நடத்திடலாம் கமிஷன் ஆஃபீஸில் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு எல்லா கட்சியில் இருக்கவனும் அதில் மாட்டியிருக்கான் அப்படின்றாங்க ஐ திங்க் இதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன் இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு இந்த அஞ்சாம் தேதி அவர் கொல்லப்படுகிறார் நான்கு நாட்கள் கழித்து ஒன்பதாம் தேதி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவங்க அம்ஸ்டாங் மனைவி அவங்கள அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்து ஆறுதல் தெரிவிச்சும் போது சொன்னதாக வந்த ஒரு தகவல் கரெக்டாக இப்போ தவறு அந்த கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அது சிபிசிஐடிக்கு விசாரணைக்கு மாற்றப்படும் என்று சொன்னதாக தகவல் அரசாங்கத்தில் வந்து முதலமைச்சர் சொன்னதாக தான் எனக்கு நினைவு இது என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியல இது முதலமைச்சர் இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் என்னமோ கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இருபத்தி மூணு நினைக்கிறேன் ஜெயிலில் இருக்க நாகேந்திரன் நாகேந்திரன் திருப்பி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரீ அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் ஏற்கனவே அவர் கன்விக்டடாக இருக்கார் அங்கே ஒரு ஆய் ஒரு கேஸில் வந்து அவர் ஆயுள் கைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மகன் தான் அஸ்வத்தாமன் காங்கிரஸ் பிரமுகர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதில் பிஜேபியோட கனகராஜுக்கிட்ட நேற்றைக்கு விசாரணை நடந்திருக்கிறது அந்த சம்போ சந்தில் என்கின்ற கேரக்டர் வந்து அவர் அவரை யாருமே பார்த்தது இல்லைன்றாங்க பதினஞ்சு இருபது வருஷமா இப்போ ஸோ நேரில் பார்க்காத ஒருத்தரை பார்த்தா யாருக்கு அடையாளம் தெரியுன்றதும் நமக்கு தெரியல கோஸ்ட் பர்சனாக கோஸ்ட் பர்சனாக அவர் இருக்கார் ஸோ அது நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டரில் கேட்டிருக்காங்க போல் எப்படி ட்ராக் பண்ணுறதுங்க அவர் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்காரா எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல ஆக்சுவலி நேற்று மும்பைக்கு போகிறாங்களோ தண்ணி டெல்லிக்கு போகிறாங்களோ ஒரு தனிப்படை போது அவர் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ தான் என்ஐசியில் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க என்ஐசியில் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க என்ஐசியில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாங்க என்னென்னு தெரியல இந்த வழக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசுக்கு வந்து ஒரு அவப்பெயரை கொண்டு வந்த வழக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தலித் தலைவர் நடுத்தருவில் ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு கூலிப்படையால் வெட்டி கொல்லப்படுகிறார்ன்றது அரசாங்கத்துக்கு ஸ்டாலின் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கெட்ட பெயர் என்று தான் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் 
ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகத்துக்கு வெளியில் வந்து பல தலித் அமைப்புகள் இந்த பிரச்சனையை எப்படி கொண்டு போனார்கள் என்பது பற்றின தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா நான் சொல்வதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வீர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் பத்து ஆண்டுகளாக மோடிக்கு எதிராகத்தான் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கிறது இதுவரையில் ஆம்ஸ்டாங் படுகொலைக்கு அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் பொறுத்து ஸ்டாலின் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது தலித் மக்களுக்கு தமிழகம் போனாங்க ஸ்டாலின் அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் கிளப்பப்பட்டான மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அப்புறம் அகற்றப்பட்டார்கள் அங்கிருந்து பீகாரில் அப்புறம் வந்து வட இந்தியாவின் சில நகரங்களில் வந்து ஆம்ஸ்டாங் படுகொலையை கண்டித்து பல்வேறு தலித் அமைப்புகள் சார்பாக ஆசாதி பார்ட்டி உங்களுமே சந்திரசேகர் ஆசாத் பார்ட்டி ராம்விலாஸ் பாஸ்வானுடைய சிராக் பாஸ்வானுடைய கட்சி எல்ஜே ஐஜே எல்ஜிபி லோக் ஜனசக்தி பார்ட்டி இவங்க எல்லாமே வந்து பெரிய அளவில் ஊர்வலங்களை நடத்தியிருக்காங்க மாயாவதி வந்து சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னென்னா அவர் சொன்ன அதே வாசகம் என்னென்னா மாயாவதி சொன்னது இந்த வழக்கில் இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசுக்கு மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்றால் அவர்களே சிபிஐடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் நாங்கள் அதே வாசகத்தை தான் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஒரு ராங் பப்ளிசிட்டியை தான் கொண்டு வந்தது ஒரு தலித் லீடர் கொல்லப்படுகிறார் அப்படின்னும் பொழுது பட் அதன் பிறகு கமிஷனர் மாற்றப்பட்டார் க அடிஷ்னல் கமிஷனர் மாற்றப்பட்டார் ஒரு என்கவுண்டர் நடந்தது திருவேங்கடம் ஆமாம் திருவேங்கடன்றாரு அதன் பிறகு வந்து இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் தொண்ணூறு நாளைக்குள்ள அவங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணணும் இல்லைனா சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வெளியில் வந்துடுவாங்க புதிய சட்டங்களின் படியே புதிய குற்றவியல் சட்டங்களின் படியே நீங்கள் என்லெஸ்ஸாக அவங்கள உள்ளே வைக்க முடியாது லேட்டஸ்ட் அடிஷன் வந்து கனகராஜ் பால் கனகராஜ் அவர் கைது செய்யப்படலை ஆனால் அவர் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தந்தியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டியில் பால் கனகராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் பால் கனகராஜ் சொல்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த பாயிண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஏழு மணி நேரம் என்னிடம் விசாரணை நடத்தினார்கள் நான் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன் அவர்கள் என்னிடம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாகேந்திரன் அவருக்காக நீங்கள் ஆஜராக போகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் நான் இல்லை என்று சொன்னேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி இவர் தான் வாதாடி இருந்தார் இப்போ அவன் அந்த பல அக்யூஸ்டோட கேஸ் இவர் இவரும் இவரோட சகாக்கள் தான் வாதாடி வெளியில் எடுத்திருக்காங்க எந்த கேஸில் இந்த பழைய கேஸ் எல்லாம் பழைய கேஸில் எதிர் நாகேந்திரன் கேஸ் நாகேந்திரன் கேஸில் ஆ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சிபிசிஐ போ போலீஸையும் பால் கனகராஜுக்கிட்ட கேட்டாங்க பால் கனகராஜையும் அது மீடியாவில் வந்து பதிவு செய்கிறாரு யாருக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் அது நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் ஆஜராக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன சி வர ப்ரொஃபஷனல் லாயர் நீங்கள் ஒரு தொழில்முறை வழக்கறிஞர் நீங்கள் யாருக்கு வேணால் அப்பியர் ஆகலாம் இன்ஃபேக்ட் எந்த ஒரு குற்றவாளிக்குமே வக்கீல் இல்லாமல் போகக்கூடாது ஒரு கொடும் குற்றவாளி கூட யாருமே அப்பியர் ஆக மறுத்தாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டே கோர்ட்டே ஃப்ரீ லீகல் எய்ட்லேருந்து ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் கசாப் கேஸில் அஜ்மல் கசாப் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மும்பை தாக்குதலில் துப்பாக்கி எடுத்து அவன் சுட்டப்ப உலகமே பார்த்து அவன் தான் குற்றவாளின் தாஜ் அட்டாக் ஆமாம் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணாங்க பாம்பேயில் வந்து ஒரு மும்பையில் வந்து சிறை பாதாளத்தில் வச்சுருந்தாங்க அவனை அவனுக்காக அப்பீல் ஆனாங்க வக்கீல் தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்பீல் சுப்ரீம் பாம்பே ஹைகோர்ட்லேயும் தண்டனை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் வந்தப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவனுக்கு ராஜு ராமச்சந்திரன் ஒரு சீனியர் கவுன்சில் ராஜு ராமச்சந்திரன் ரொம்ப பெரிய வழக்கறிஞர் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் அவரை நியமிச்சுது பதினஞ்சு லட்ச ரூபாவும் என்னமோ ஃபீஸு அது அப்படியே அவர் லீகல் போர்டு கொடுத்துட்டார் அவர் அப்பீர் ஆனார் கசாப் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு யார் உலகமே பார்த்த ஒரு குற்றவாளிக்கு வீடியோ ஆதாரங்கள் கூட பல ஒரு குற்றவாளிக்கு நம்ம சிஸ்டம் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு நாயை சுட்டு கொண்டால் கூட வெள்ளக்காரன் விசாரணை நடத்தி தான் சுட்டு கொள்வான்வாங்க அதே மாதிரி நம்ம கசாப் விஷயத்தில் வந்து ட்ரையல் கோர்ட்டு பாம்பே ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கூட வச்சோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மிகப்பெரிய வக்கீலை வச்சு தான் ஆஜராங்க கவர்மெண்ட்டே அப்பாயிண்ட் பண்ணிச்சு கோர்ட்டே அப்பாயிண்ட் பண்ணிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் தொண்ணூத்தொன்னில் ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வந்து அப்போ பா பூந்தமல்லி ஹை ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு கூட்டின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராக கூடாதுன்னா காங்கிரஸ் வக்கீல்லாம் ஆர்ப்பாட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அபத்தமான ஒரு சார்ஜ் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஜட்ஜ் என்ன சொன்னார் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஓகே உங்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தை பார்த்து வழக்கறிஞர்கள் வர தயங்கி யாருமே வரலன்னா நான் உத்தரவு போட வேண்டியிருக்கும்
அவர் என்ன சொல்கிறாரு ராஜரத்தன ஸ்டேடியம் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு அலுவலகம் அம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை சம்மந்தமான அந்த அலுவலகத்தில் தான் நான் அப்பீர் ஆனேன் ஏழு மணி நேரம் விசாரித்தாங்க காலையிலே விசாரித்தாங்க அப்புறம் மதிய உணவுக்கு வெளியில் வந்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் போனேன் எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் நான் அவர் வந்து இப்போ மதுரை இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் அசோசியேஷன் எலெக்ஷன் எக்மோ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் அங்கே வக்கீல்கள் சங்கம் தேர்தல் இதிலெல்லாம் பிரச்சனை இருந்தது அவருக்கு அப்படி இப்படிலாம் கேட்டாங்க நான் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் எனக்கு தெரியும் ஆம்ஸ்ட்ராங் எனக்கும் வந்து பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப நேர்மையாக தான் சொல்லியிருக்காரு கடைசியான அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அது படிக்கும்போது தந்தி பேப்பரில் போட்டிருக்கான் இந்த மாதிரி நாகேந்திரன் வந்து அவருக்கு நீங்கள் அப்பீர் ஆக போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் இல்லை என்று பதில் சொன்னேன் அவங்க கேட்டது ஒரு பாயிண்ட்டுன்னா அவங்க கேட்ட இந்த பாயிண்ட்டை நான் நாகேந்திரனுக்கு அப்பீர் ஆக மாட்டேன்னு ஏன் வந்து பால் கனகராஜ் வெளியில் சொன்னார்னு எனக்கு புரியல அவர் அதை பதிவு செய்கிறார் ஒரு தொழில்முறை வழக்கறிஞராக அவர்கிட்ட போலீஸ் எதை வேணா கேட்கலாம் ஒரு மர்டர் கேஸில் வந்து ஒரு அக்யூஸ்டு ஒரு சம்மன் பண்ணி விட்னஸாகவோ அல்லது வேறு மாதிரியோ வந்து போலீஸ் வந்து சம்மன் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் போய் தான் ஆகணும் நீங்கள் போகும்போது வந்து உங்ககிட்ட என்ன கேட்டாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ப்ராடாக வந்து சொல்லலாமே ஒழிய ஒரு அட்வொகேட்டாக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு அதில் இப்போ நாகேந்திரன் வந்து இதில் ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்டாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர்கிட்ட அந்த அரஸ்ட் மெமோ கொடுத்துருக்காங்க ரீ அரெஸ்ட் இல்லை அது பேர் அவர் ஏற்கனவே அங்கே வந்து கன்விக்டடாக தான் இருக்கார் மற்ற வழக்கில் அவர் விசாரணை கைதியாக இல்லை இஸ் அ கன்விக் தண்டனை கைதி தண்டனை கைதி அவர் ஸோ இவ் வாஸ் அரெஸ்டட் ஃபார்மலி அரெஸ்டட் அந்த சம்மன்ஸை கொடுக்கும்போது கூட அவர் கிரியேட்டட் ரக்கஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு ஏற்கனவே தண்டிக்கப்பட்ட ஒருவர் இந்த வழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் நான் வந்து அவருக்கு லெட்டிம்பியன் எக்ஸ் ஒய் என்று நான் அது நாகேந்திரன் ஏற்கனவே நாகேந்திரனுக்கு பால் கனகராஜ் அப்பீர் ஆனார்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி பழைய கிளைண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அல்லது பழைய கிளைண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அவர் யாராக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸுக்காக நான் அப்பீர் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் ஏன் பதிவு பண்ணுறாரு தான் எனக்கு புரியல அந்த கட்டாயம் அவர் ஏன் ஏற்பட்டு அந்த கட்டாயம் அவர் ஏற்பட்டு இட்ஸ் வெரி அன்யூஷுவல் நான் ஒரு தொழில் முறையிலான வழக்கறிஞர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அட்வொகேட் அவர் சீனியர் கவுன்சிலர் எனக்கு தெரியல பட் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கவுன்சில் அவர் ரொம்ப நாள் அங்கே கோர்ட்டில் அவர் அப்பீர் ஆகிட்டு இருக்காரு பார் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் அசோசியன் பிரசிடண்டாக இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச முகம் அவர் பிஜேபியில் எனக்கு ஒரு முக்கியஸ்தர் நார்த் மெட்ராஸோட பார்லிமெண்ட் கேண்டிடேட்டாகவும் இருந்தார் ஆமாம் பார்லிமெண்ட் கேண்டிடேட்டாக கூட இருந்தார் தஸ் பாலிட்டிஷியன் அவர் வந்திருக்காரு அவர் வந்து கேண்டிடேட்டு கோர்ட்டில் ரொம்ப நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒரு பர்சன் அவர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாயர் ஏன் வந்து அவர் இந்த பாயிண்ட்டை மீடியா கிட்ட சொன்னார்னு எனக்கு புரியல இட்ஸ் வெரி பல புதிர்கள் இந்த வழக்கில் இருக்குது அதில் இதுவும் ஒரு புதிர் அன்யூஷுவலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் எனக்கு படுது ஃபைனலாக சார்ஜ்ஷீட் அவங்க போடுற வரைக்கும் ஏன்னா இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி செகண்ட் டே ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தரை யாராவது ஒருத்தர் அரெஸ்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்காங்க அது வெட்ட வெட்ட பூதம் கிளம்புன்ற மாதிரி கட்சிக்காரனாக இருக்கான் அல்லது பழைய ரவுடிசார் சொன்ன விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் கமிஷனர் சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னை பால தான் மெயின் அக்யூஸ்டு ஆற்காடு சுரேஷோட கொலைக்காக தான் இது நடந்துச்சு அப்படின்னா மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தாங்க அருண் அக்யூஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்தடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கு அதாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்திலே அப்படி சொல்கிறது தவறு எத்தனையோ வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் போலீஸுக்கு இந்த அறிவுறுத்தலை சொல்லி இருக்கிறது விசாரணையோட ஆரம்ப கட்டங்களில் நீங்கள் வந்து இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு பக்கம் மீடியா ட்ரையல் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி வந்து ஆஃபீஸர்ஸே பேசுறது இப்போ அருணை வந்து கமிஷன் ஆனோன்னே முதல்ல ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டே கொடுக்கல அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அதிகாரியும் அஃபிஷியலாக மீடியாவை ப்ரீஃப் பண்ணலை ஆனால் மீடியாவில் நிறையா செய்திகள் கசியுது அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்ட மேனிக்கு மீடியாவில் கசியுது ப்ரிண்டில் வருது டெலிவிஷனில் வருது யூடியூப்பில் உட்காந்து பேசக்கூடியவங்க சில பேர் வந்து இந்த வழக்கை பற்றி நிறையா தகவல்களை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எந்த அளவு உண்மை போய் நமக்கு தெரியல இன்ஃபேக்ட் பேரலல் மீடியா ட்ரையல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவல் ட்ரையலை கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் கள்ளக்குறிச்சி இன்சிடென்ட்ல என்ன நடந்தது இந்த ஸ்கூல் இன்சிடென்ட் ஸ்கூல் இன்சிடென்ட் ஸ்ரீமதி விஷயம் ஸ்ரீமதி விஷயத்தில் சிபிசிஐடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த அந்த
நம்ம பேசும்போது இந்த விஷயத்தில் வந்து மர்டர் கேஸ் அட்டம்ப்ட் மர்டர் கேஸ் ரேப் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சைல்டு ஃபோர்னோகிராஃபி பாலியல் வன்முறை குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இந்த மாதிரி அஞ்சாறு விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நம்ம வந்து அட்மோஸ்ட் கேரில் இருக்கணும் குறிப்பாக மர்டர்ஸை பற்றி பேசும்போது கொடு கொலைகள் படுகொலைகளை பற்றி பேசும்பொழுது நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக பேசணும் சரி இன்றைக்கி வந்து தொழில்நுட்பம் வந்து யார் வேணால் எதை வேணால் பேசலாம் தடுக்கலாம் முடியாது நீங்கள் எவ்வளோ சட்டம் போட்டாலும் இதை தடுக்க முடியாது ஏன்னா தொழில்நுட்பம் வந்துடுச்சு இந்த உங்ககிட்ட ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு இன்னைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல ஃபோன் இருக்குது இல்லையா செகண்டில் கிடச்சிடும் கிடச்சிடும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க எண்ணூறு கோடி மக்களோடய நீங்கள் அவங்ககிட்ட இதே மாதிரி ஒரு ஃபோன் இருந்தால் பேச முடியும் அதனால் யாரும் யார்கிட்டையும் எந்த கருத்துக்கள் போய் பரவதை தடுக்க முடியாது அப்போ பேசுகிறவங்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கணும்ல பேரலாக இப்போ ஆம்ஸ்ட்ராங் விஷயத்தில் ஒரு மீடியா ட்ரையல் நடக்குது இது இது என்ன சொல்கிறது இது நல்லது இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஆனால் இதை நம்ம தடுக்க முடியுமானா தடுக்க முடியாது நிறையா தகவல்கள் போலீஸ்லேருந்தே லீக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியில் ஒவ்வொரு மாதிரி வருது ஒவ்வொரு யூடியூப்பில் பேசக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு நபர்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு மாறுது இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க முப்பது வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்கவங்க இருக்காங்க கிரைம் பீட்டு பார்த்தவங்க இருக்காங்க பட் அவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசும்போது எந்த எந்த ஆத்தன்டிசிட்டியில் நீங்கள் பேசுகிறாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியலாங்க ஆனால் பேசும்போது அது சட்டத்தின் முன் நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் தோண்டதெல்லாம் பேச முடியாது தெரிஞ்சதெல்லாம் பேச முடியாது எஸ்பெஷலி பாலிடிக்ஸில் பேசலாம் இப்போ எவன் எவன் கூட போக போகிறான் எந்த கட்சி எந்த கட்சியோட போக போகுது இடஒதுக்கீட்டில் வந்து திமுக என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போகுது நாளைக்கு இது சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கலான்னு கலைஞர் ஸ்டாலின் முடிவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு நான் பேசலாம் தப்பு கிடையாது அது தட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் அது அதில் வந்து அழுத்தமாக உங்களுக்கு அது கொடுக்கும் அது கொடுக்காட்டி கூட அது ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னலிஸ்ட்டில் அது அது தவறே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு கிரைம் ஒரு கிரைமை பற்றி ஒரு கிரைம் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க தட்டு ஏ மர்டர் சென்சிட்டிவான இஷ்யூ உங்களுக்கு வந்து மர்டர் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மர்டர் அட்டம்ப்ட் மர்டர் சூசைடு ரேப் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன் போஸ்கோ போஸ்கோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசும்போது அட்மோஸ்ட் கேரில் இருக்கணும் அதாவது வந்து போலீஸுக்குள்ளேயே சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அதிகாரியை விசாரணை அதிகாரியை பிடிக்காதவன் என்ன பண்ணுவான் வேறு சில செய்திகளை உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பான் அந்த செய்திகளில் உண்மை கூட இருக்கும் ஆனால் விசாரணை அதிகாரி அதை உங்களுக்கு சொல்ல மறுப்பார் அதுக்கு ஏன் மறுப்பார்னா இந்த கட்டத்தில் இந்த செய்தி வழியில் போச்சுன்னா அது வழக்கு விசாரணையை சீர்குலைச்சிடும் ஒருவேளை அந்த குற்றவாளி தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தும் தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மட்டும் இல்லாமல் ட்ரையலில் பாதிக்கப்படும் குற்றவாளி இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பான் அரெஸ்ட் கூட பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை சொன்னீங்கன்னா அது ட்ரையல் அடி வாங்குன்றதுக்காக அவங்க போலீஸ் அதை சொல்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட ஐஓ அந்த விசாரணை அதிகாரி அல்லது குறிப்பிட்ட எஸ்பி அந்த குறிப்பிட்ட ஐஜிக்கு ஏடிஜிபி பிடிக்காத ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவான் அந்த தகவல் உங்ககிட்ட தூக்கி கொடுப்பான் அப்போ நீங்கள் அதை பேசலாமா பேசக்கூடாதான்னு ஒரு டைலமாக வருது என்ன கேட்டிங்கன்னா பேசக்கூடாது கண்டிப்பாக பேசக்கூடாது வழக்கு விசாரணை அது பாதிக்கும் சி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாரோட நோக்கமும் என்ன போலீஸோட நோக்கமாக இருக்கட்டும் மீடியாவோட நோக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை அரசாங்கத்தோட நோக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை நீதிமன்றத்தோட நோக்கமாக இருக்கட்டும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படணும் அந்த குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படணும்னா அதை யார் செய்யணும் கோர்ட்டு தான் செய்யணும் கோர்ட்டு செய்யறதுக்கு உதவியாக இருக்கிறது தான் போலீஸ் போலீஸோட வேலை நீ முடிஞ்சால் போலீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு இல்லை அமைதியாக இரு ஆனால் இன்றைக்கி ஹை ப்ரொஃபைல் கேசஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் என்னென்னா பேரலல் மீடியா ட்ரையல் பேரலல் மீடியா ட்ரையல் பல நேரங்களில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் தப்பிக்கத்தான் உதவுகிறது அதிக அம்ஸ்ட்ராங் கேஸில் அந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும்னு தான் நம்ம விரும்புகிறோம் ஆனால் சிலருடைய நடவடிக்கைகள் பத்திரிகையாளர்கள் என்ற போர்வையில் இருக்கக்கூடிய சிலருடைய நடவடிக்கைகள் சில தொலைக்காட்சி சேனல்கள் சில யூடியூப் சேனல்ஸ் சில ஊடகங்களுடைய போக்குகள் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் இது வெட்ட வெட்ட பூதம் கிளம்பிக்கினே தான் இருக்குது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தர் யார் யாரையோ பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சமூகத்தில் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் சிக்குகிறார்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து இந்த சென்சேஷனல் நியூஸுக்காக வந்து நிறைய காம்ப்ரமைஸ் வந்து மீடியாவும் பண்ணுது போலீஸும் வந்து நிறையா லீக் பண்ணுறாங்க ரெண்டுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா தப்பு அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீதி நிலைநாட்டப்படணும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு
Taste Daily. Taste the Daily.